Beşiktaş yine çok sabırlı bir maç. Yine e, bu ışından etkilerinden kurtulmaya çalışacak bir maç. E, Dark Festival'i bekliyor ve onu çok iyi yaptıklarını da biliyoruz zaten. Ve serinin ikinci karşılaşmasındayız. Yarı final mücadelesi ilk maçı kazanan Dark Passage bu maçı da alarak oldukça rahatlamak istiyor 5 maçlık seride. Beşiktaş ise seriye adını yazdırmak istiyor. Her şey kış mevsim finali için Vospo genelinde de 3 Nisan tarihinde düzenlenecek. Biletleri uzun süredir tükenmiş durumda olan kış mevsim finali için bu takımlar birbirlerinin karşısında şu anda ve her koridorda herkes rakibini buldu. Hızlı bir şekilde koridoru ittirmeye başladı ve milyonlar birbirlerini çok daha ileride karşılayacak. Hatta buraya da iterse... İkinci kuleye kadar dayanacağını göreceğiz. Bu arada şimdi orada iki ekibi mücadele söz konusu. Beşinci seviye Zayras, dördüncü seviye Hibiki, beşinci seviye Crystal, Zayras beşinci seviye Elvit karşısında. Robin'in geleceğini tahmin ederek bu savaşı erkenden başlattılar ama her şey için çok geç olabilir. Savaş sesine geldi orada ama Elvit'ten agresif bir sıçra ve ilk kan döküldü. Elvin de gidiyor. 2-3 pozisyonda da ilk kanı almayı başardı. Robin geri dönüş skorunu alıyor ama takım içi iletişimde yaşanan çok büyük bir sıkıntı gibi görünüyor bu. Robin geliyorum dedi ama nereden geldiğini söylemedi sanki. Daha doğrusu Zayraz çarpı attıktan e, şey attıktan sonra şey attıktan sonra Robin de diğer tarafa geçti. Madem şey atacaksın bekle ormanın içinde savaşa devam edin. Aynen öyle. Şimdi bu arada Arfan'la Erdi bir kez daha rakibin üstüne gidiyor. Robin üzerinde. Bu arada arkadan ama... Malfay türküsü geldi. Kızmış bu Malfay ama Elvin de almalarını yetecek mi? Son bir vuruş geliyor. Hibiki de kaldı o skor. Şimdi Arfan'ın üzerine gidiyorlar. Arka taraftan Zaytnot gelmiş. Bu sefer AMK kılıcıyla başladığını görüyoruz. Düzeltiyorum. Ee, Pırıltı ve Tanrıçan'ın gözleşiyle başladı. Yalnız Abarya ya. geliyor. Üçünü birden alabilir. Üçünü de canı çok az. Abarya'nın paketi olmadı belirti ama Robin üçüncü, dördüncü yükle geldi. Robin düştü. Zayraz arka tarafta oda yakalanacak altıncı seviye ama sadece üzerinde bir hayal etmelerini var. Arfan agresif bir şekilde gidecek üzerine gitmedi. İki skor vererek kurtuldular. Zaytnot az önce Robin'den kendi mavisini teslim aldı. Buzdan sütun geldi ama Zaytnot'un pek oralarla işi yok. Hibik henüz 5. seviye ultisi yok. Zaytnot'u yavaşlatmaya çalışıyor çünkü arkadan Robin geliyor. Robin önce dikkatini Arfan'a çevirdi ama Arfan'ın sıçrası yok. Arfan düşecek gibi görünüyor. Zaytnot oradan çıkabilecek geliyor. Çok zor oradan çıkması neredeyse imkansız. Bu skoru Immortor'u bırakmak isteyeceklerdir. Ya da Zayraz'a bırakmak isteyeceklerdir derken Immortor'u da kalıyor. Ve bir anda oradan 2 skor birden çıkarmayı başardılar. Ama Bu da tabii... Gitti. Sezon boyunca gördüğümüz senaryo yine tekrarlanıyor. Dark Passage haritanın bir kısmında bir şey kaybediyor ama diğer tarafından hemen avantajı yakalayabileceği bir hamle yapıyor. Korki bu arada arka taraftan geliyor. Ee, sığınak güçlendirmesi de geldi. 20. dakikayı geçtik artık. Üçüncü ejderha geliyor Beşiktaş'a. Son vuruş geldi. geldi ama... burada savaş başlatmak istiyorlar mı? İçeri girecek mi Immortor'u? İçeri girdi ama paramparça oldu. Altın tepside bir skor hediye etti rakibine. Zaytnot'un canı oldukça azalıyor. Zaytnot düştü. Eşya farkı ile beraber bu skoru almayı başardılar ama bir skor daha geldi arkada Crystal'dan. 2'de 2 yapmayı başardı. Son bir vuruş. Avarya da geldi. Buraya kadar dedirtti. Yani Korki en büyük bir hasar. Şöyle ama baştan aşağı gelen hasarın tamam. Bu arada bir Ama ninja baron. Baronu Ama alıyorlar. Yani Dignitas da olabilirler. Vezir de olabilirler. Bu noktada çıkmaları gerekti. Peki niye başladı? E aslında rakibi yemlemek adına başlamış olabilirler. Çünkü Immortor'u içerdi. Şimdi kendi Herkes kendisi uçuyor. üzerinde kullanabilecek ve zor ultisini kullanıyor. Yalnız Ruvelius'un canı çok az. Ruvelius düşecek gibi görünüyor. Avarya, Avarya son anda oradan çıkmayı başardı. Oh Immortor'u da düşecek. Beşiktaş'tan feci bir karar oraya girmek. Dark Passage yine takım savaşını mükemmel oynuyor. Elvin sıçra içeri girdi. Sersemletti Robin'i. Sihir içeri de etkisi bitiyor. Robin'e son vuruş kimden gelecek? Soru artık herhalde bu hale geldi. Son vuruş burada. Crystal'dan geliyor. Elise giden bir skor. Şimdi o baronu yapmaya çalışan taraf Dark Passage olacak. Çünkü canı full bir avariye arka taraftan geliyor. Çok kıymetli değil. Bu arada Robin'i paramparça ettiler. Zayras sıçrası olmadığını biliyor. Elvin'in üstüne gidecek ama takip eden hasar olmayacak. Immortor arkaya girdi bile çoktan bu arada. Ruvelius yakalandı. Zaytnot'u sonunda almayı başardılar arka tarafta ama kendileri de Ruvelius kaybettiler. İki nişancı düşüyor. Şimdi üç kişi ekmek kaçış ekibi var çünkü iyi bir ki orada bıraktılar. Ve iki skora karşılık bir skor almayı başarabiliyor sadece Beşiktaş. Dark Passage yine ters ayakta yakalanmasına rağmen iki skor birden çıkarmayı başardı orada. Şimdi Hemen savaşı başlatması lazım arkadaşlar. Arkadan Malfak bir ışınlan kullandı yanlış görmediysem. Immortor'u içeri girmek isteyecektir. O baronun azalttığı e, büyü dirençleri çok işe yarayacak mı? Arfan ön tarafta kaldı ama şimdi Immortor'u içeride. Robin arka tarafa doğru kaçıyor. Ruvelius'a yapıştı Crystal şu anda. Ezreal bırakmıyor Ruvelius'a. Arada Immortor'u düştü. Zayrad'ın başı dertli o da düşecek. Takım savaşı. Baron aldıktan sonra rakibine girmeye karar veren Beşiktaş. Bu takım savaşını ve muhtemelen serideki ikinci karşılaşmayı kaybediyor. Esas doğru oynamak iyi oynamaktan önemli. İçeri doğru giriyorlar. Zetnot'tan agresif bir sıçra da gel geldi Ruvelius ama gerek yok bile oldu. yoktu. Ruvelius yok oldu. Korki arka tarafta skoru takımına aldırmayı başardı ve iki Nexus kulesi de düşüyor. Nexus'talar şu anda. Dark Passage 2-0 önde ve 
kış mevsim finaline doğru emin adımlarla yürüyor gibi görünüyorlar. E Dark Pass'i zaten finallerin abonesi. Ee, Dark Pass'i olmadan final kolay kolay olmuyor ama henüz seri bitmedi. Onu unutmayalım. Şunu Elini unutmayalım kaldı. ama. Kış mevsim finallerinde şu ana kadar 3 tane 5 maçlık seri oynadık. Hiçbir seri 3-0 tamamlanmadı ve bütün serilerde 3. maçı geride olan takımlar aldı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın öyle bir istatistiksel durumu söz konusu. Bu istatistiği boz, bozmayabilirler bu maçı kazanarak. Hiçbir şey bitmiş değil ama 